menyelesaikan perkembangan ekonomi menurut Friedenius. Oleh Friedenius, perkembangan ekonomi ditinggung dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain masa perburuan, pengembaraan masa, pertanian dan pertanian, masa pertanian dan keranggilan, masa keranggilan industri dan perdagangan industri. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Raden Rina. Saya dari 11 di Padua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Frederick Slick yang setelah saya pelajari. Menurut Frederick Slick, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain masa berburu atau membara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan berkerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Felix Triati dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis. Frederick Lis membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi empat fase pertumbuhan ekonomi yaitu masa pemburu dan mengembara nomaden masa berternak dan masa bertani masa bertani dan masa kerajinan serta masa industri dan perniagaan. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Penjelasan saya tentang teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Frederick List. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tadi itu bacu rajin enggak seru apa singat enggak juga tahu. Terus Berikan saya dan Pak Angwan kelas 11 di Padua. Di sini saya akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis. Frederick Lis membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Melalui tata cara produksi ada empat fase. Pertumbuhan ekonomi yaitu satu masa buru, dua membara dalam kurung nomaden. tiga masa peternak dan yang keempat ber, bertani dalam burung menetapkan masa masa bertani dan kerajinan serta masa industri dan perniagaan oke sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan saya tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis terima kasih Halo, selamat pagi semuanya saya Rian Antiansa dari Sebelas Ibadah saya ingin menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis Frederick Lis pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi kelompokan ini terdiri atas 1. berbunuh dan mengembara tergantung pada alam 2. beternak dan bertani 3. Petani dan kerajinan Empat, kerajinan, industri dan perniagaan Baik, sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih Ini perkenalkan nama saya Atolo Hedron Saya berasal dari kelas 11, bahwa di sini saya akan presentasikan teori Frederick Lis Yang berisi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga Kelangsungan hidup melalui tata cara produksi dimulai dari dimulai dan berburu dan mengembara atau manusia bergantung pada alam berternak dan bertani pertanian dan kerajinan hingga okay. kerajinan industri dan perdagangan sekian presentasi dari saya tentang kerja di kelas saya mengucapkan terima kasih perkenalkan saya Indonesia dari kelas kelas kedua Di sini saya akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis. Frederick Lis membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga menjaga kelangsungan hidupnya melalui cara produksi empat fase. Yang pertama 
masa memburu, yang kedua masa harus ternak, yang ketiga masa bertani dan yang keempat masa industri. Oke, sampai di sini dulu penjelasan pertumbuhan ekonomi menurut Credit List. Terima kasih sudah mau menonton. Bagi teman-teman, buat teman-teman saya yang sudah bisa baca dari kelas sebelas hingga dua, saya sini akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi menurut Credit List. Credit List membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup yang menjadi tata cara tempat produksi. Fase ekonomi yaitu masa memburu dan membara, normal peden. Masa bertanak dan masa bertani Menurut menetapkan Masa bertani dan kerajinan Serta masa industri perniagaan Oke, sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih saya tentang teori pertemuan ekonomi Menurut Pajat List, terima kasih Selamat pagi Perkenalkan nama saya Kesya Barentanu Saya dari kelas 2 Akan mempresentasikan Teori Pembangunan menurut saya dari Menurut List Pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Pengelompokan ini terdiri atas satu, berburu dan mengembara atau bergantung pada alam, dua, bercernak dan bertani, tiga, bertani dan kerajinan, yang keempat, kerajinan industri dan perniagaan. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Yang harus siap teman-teman, saya ucapkan nama saya Rijal, dari kelas 11 ke 2. Saya di sini akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi yang menurut Credit List. Credit List membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga perkembangan hidupnya melalui tata cara produksi. Ada empat fase yang pertumbuhan ekonomi yaitu masa buruh dan membara, masa bertenak dan bertani, menetapkan masa bertani dan kerajinan serta industri dan pembiayaan. Oke, okay, sampai di sini ya teman-teman. Jadi pertemuan ekonomi dari saya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, saya Yusuf Mirzaki, saya dari kelas 142. Saya akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Prediktis, teori pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengikuti kebiasaan masyarakat, dengan mengikuti kebiasaan masyarakat dalam proses kehidupan sehari-hari. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina Rati, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Lis. Frederick Lis membagikan tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Di sini ada empat cara pertumbuhan ekonomi yaitu menjaga menjaga masa pemburu dan membara atau disebut nomaden. Masa peternak dan masa bertani atau menetapkan masa bertani dan masa kerajinan serta masa industri dan perniagaan sekian dan terima kasih penyampaian dari saya bagi semuanya perkenalkan nama saya Nabi Yuki dari kelas 11 MIPA 2 di sini saya akan menjelaskan teori tentang pertumbuhan ekonomi menurut Fidari Kris Fidari Kris membagi membagi tahapan pertumbuhan ekonomi dalam menjaga kelangsungan hidup melalui tata cara produksi dimulai dari berburu, berburu dan menggembara berternak dan bertani pertanian dan kerajinan hingga industri dan perdagangan sekian dari penjelasan saya terima kasih halo semuanya selamat pagi perkenalkan nama saya Cela saya dari kelas 11 MIPA 2 ini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dilihat berdasarkan cara distribusi alat kebutuhan. Menurut cara distribusi pendapatan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, perekonomian barter. Tahap ini ditandai dengan pertukaran barang dan dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah mulai digunakan uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Sekian dan terima kasih.